ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നെല്ലിക്കലേഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് നെല്ലിക്കലേഹം ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് നെല്ലിക്ക തന്നെയാണ് അത് ഒരു കിലോന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാടൻ നെല്ലിക്കയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നാടനായതുകൊണ്ടാണ് പലതരം കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ മസാല ആയിട്ട് ചുക്ക് നല്ല ജീരകം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നാലഞ്ച് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എണ്ണൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഒരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ നോക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ചെറിയ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പെരിഞ്ചീരകം അല്ല നല്ല ജീരകമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പെരിഞ്ചീരകം വേണമെങ്കിൽ പെരിഞ്ചീരകവും ചേർക്കാം മസാല ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും കൂടും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പീസിലടിച്ചാൽ അത് വേഗം വെന്തോളും മറ്റേ മറ്റേ രീതിയിൽ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളമൊന്നും അധികം ചേർക്കാതെയാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലത്തെ കുറച്ച് ഇതിലൊഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ കുരുവൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ വിസില് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിസില് വന്നാൽ ഇത് മാറ്റാം നമുക്ക് രണ്ട് വിസില് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് വെ വെന്ത് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് ഇതിനാണ് എനിക്ക് ടൈം ഓടിച്ചത് ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നിൻ്റെ കുരു എടുത്ത് കളയണ്ടേ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ചു കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കുരു ഒക്കെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു ചാറിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര കുറച്ച് ശർക്കരയുടെ പനിയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കും ഞാനൊരു കടായാണ് അടുപ്പ് തേച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അടുത്ത് വലിയ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീഞ്ചട്ടിയോ ഉരുളിയോ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വല്ലാതെ വലിയ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇടാതെ ലോ ഫ്ലെയിം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് വേഗം അപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് കടയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ജാറിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും ഈ കടയിലോട്ട് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നും അതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കരുത് വെള്ളമൊന്നും തട്ടാതെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നും മിസ്സാക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാം ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പോകരുത് അപ്പോൾ അടിക്കു പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇളക്കി കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ചേർത്തുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇളക്കി കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് ഇളക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൽ കുറേ നേരം ഇളക്ക ഇളക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നെല്ലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഒരു നെല്ലിക്ക ഡെയിലി കഴിച്ചാൽ അത്ര നല്ലതാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുക മുതിർന്നവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നെല്ലിക്ക നല്ലതാണ് മുടിക്ക് സ്കിന്നിന് അതുപോലെ നമ്മളെ ബ്രെയിൻ്റെ ഹെൽത്തിന് തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അതൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നെല്ലിക്ക അപ്പോൾ നമ്മൾ നെല്ലിക്ക കഴിക്കാൻ മടിയുണ്ടാവും കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മധുരം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ലേഹ്യാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള കണക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ടീസ്പൂൺ കഴിക്കാം നല്ലൊരു ആരോഗ്യത്തിന് ഭയങ്കര നല്ലൊ
കുറച്ച് നെയ്യൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ പറയാം അത്രേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു മുക്കാൽ കിലോനോളമാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയത് അത് അത്യാവശ്യം ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അങ്ങനെ രണ്ട് വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും ഏത് തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്കും ആരോഗ്യത്തിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് യൗവനം നിലനിർത്താനും ഒക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ബുദ്ധി വികാസത്തിനും വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വീട്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ടോട്ടൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റായ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കഴിക്കാനായിട്ട് നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനത്തെ ലേഹത്തിലൊക്കെ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ കഴിച്ച് തീർക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂൺ വരെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നെയ്യ് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലൊരു ഇതാണല്ലോ നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിത് ഒരുപാട് ടൈം പിടിച്ചാണ് അത്രയും നിങ്ങളെ മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആയി വരുന്നുണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മധുരം ഒക്കെ കൂടിയിട്ടൊരു ഒരു പാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി ഒരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതാണല്ലോ മധുരം ഉപ്പും കൂടി ആകുമ്പോഴല്ലേ ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നെയ്യും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സൈഡിലൊക്കെ നല്ലോം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതൊക്കെ ചട്ടു കൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി ഇറക്കി കൊടുന്നിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ ആണ്ട് ഡ്രൈ ആക്കി വിടരുത് ഒക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഒരേപോലെ തന്നെ വേവിൽ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്നിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചില്ലേ മസാലപ്പൊടികൾ അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ലേഹ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നതെന്നും പക്ഷെ ലേഹ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഇത്ര ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ല നമുക്ക് ഒരു വട്ടം രണ്ട് വട്ടം കഴിച്ചാൽ തന്നെ മടുക്കൂല്ലേ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് നമ്മൾ അത് അവിടെ ബോട്ടിൽ അവിടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കഴിച്ചോളും ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാകം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇളക്കുമ്പോൾ ആ പാനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടു വരുന്നത് ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് തന്നെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാകം കുറച്ചും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്നുകൂടി ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും ദിവസം നിൽക്കും പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് പത്ത് ദിവസമൊക്കെ പുറത്തിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ റിസ്ക് എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ നല്ലത് എങ്ങനെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കേടായിപ്പോയാൽ ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോകും അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാണ് നല്ലത് പത്ത് ദിവസമൊക്കെ പുറത്തിരിക്കും ഞാനിതുവരെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിക്കണം ഞാൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യ് വരെ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ അറ്റ അരികിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇറക്കി ഇറക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതിലേക്ക് എത്രയും ടൈറ്റാക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് ഇരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇറക്കി വെക്കേണ്ട ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഒരു ഉണങ്ങിയ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ലേഹ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുണ്
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് വരാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്